എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മൈ ഡിലീഷ്യസ് ഡിലൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നല്ല സ്പൈസിയും സ്ക്രമ്മി ആയിട്ടുള്ള കൊത്തു പൊറോട്ടയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ഫ്ലേവറും ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് കയറാം പൊറോട്ടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള പൊറോട്ട എടുത്തിട്ടിങ്ങനെ തിന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞു കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ചപ്പാത്തി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊത്തു പൊറോട്ട പോലെ ചപ്പാത്തി അരിയാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ലോങ് ആയിട്ട് കണ്ടോ കൊത്തു പൊറോട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ നോക്കാം പൊറോട്ട ഇങ്ങനെ കൊത്തി അരിഞ്ഞത് നീളത്തിൽ മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് സ്പ്രിങ് ഓണിയനും ക്യാപ്സിക്കം വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണെ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി മൂന്ന് മുട്ട നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി നിർബന്ധമില്ല ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഉള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഫ്രോസൺ മിക്സഡ് വെജിറ്റബിൾ ഉണ്ട് ലേശം ക്യാരറ്റും ക്യാബേജും അരിഞ്ഞത് ഞാൻ കൂടുതലും വെജിറ്റബിൾ ആണ് ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നവർക്ക് മീറ്റോ ചിക്കനോ ഒക്കെ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ട് അതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിലും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റുകയാണ് കറിവേപ്പല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാം സവോള ഞാൻ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പൊടി പൊടിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇത് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നീളത്തിലാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് രസമാണ് കഴിക്കാൻ അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കം ആണ് ഇപ്പോഴിരിക്കുന്നത് അത് മെലിഞ്ഞ് നീണ്ടിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്രോസൺ വെജിറ്റബിളും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് സമയം മുന്നേ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കി വെച്ചിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഓൾറെഡി ഈ പച്ചക്കറിക്കകത്തൊക്കെ വെള്ളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ല പൊടിയായി അരിഞ്ഞ ക്യാരറ്റും ക്യാബേജും ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം അതിന് വലിയ വേവില്ല തിന്നായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മസാലകളിടാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റെങ്കിലും അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വെള്ളം വീണിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു എഗ്ഗിൻ്റെ പരിപാടിയുണ്ട് മുട്ട കഴിക്കാത്തവർക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കാം മുട്ട രണ്ടോ മൂന്നോ എത്ര വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഫ്ലേവർ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരെണ്ണമാ ചേർക്കുന്നത് ഒത്തിരി കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് മുട്ട നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു വട്ടത്തിൽ ഒരു ചപ്പാത്തി പോലെ വട്ടത്തിൽ അത് ഫ്രൈ ആക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ തയ്യിൽ ഇട്ട് തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ അത്യാവശ്യം വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് വെന്തിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു കിട്ടും മുളക് പൊടി ഓൾറെഡി പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മുളക് പൊടി കുറച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് നിറം വേണമെങ്കിൽ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ഇടാം ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു റെഡ് കളർ കൂടുതൽ വരും അപ്പം നമ്മൾ എരിവ് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എരിവ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്തെങ്കിലും ഒരു മസാല ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ മസാലയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലുള്ള എന്ത് മസാല വേണമെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നിങ്ങളുടെ എരിവ് വേണ്ടുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കറിയുടെ ഗ്രേവി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാനിപ്പോൾ ഇടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്പൈസി വേണമെങ്കിലും ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ലിക്വിഡ് പോലെ വേണമെങ്കിലും ഒരു ത്രീ ടു ഫൈവ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം വേറെ വെള്ളം വേണ്ട നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവണം
പുളി ഒരുപാട് വേണ്ടതവർക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ആക്കി നമുക്കിവിടെ ചേർക്കാം നാരങ്ങ നീരും പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം പുളി ഒരുപാട് വേണ്ടവർക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊറോട്ട മുറിച്ച പൊറോട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ടോ വെജിറ്റബിൾ ഒരുമാതിരി ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇട്ടപ്പോൾ ഈ പൊറോട്ട അലുത്ത് പോകുന്നില്ല അവിടെ വെള്ളം ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൊറോട്ട ഓൾറെഡി മൈദ കൊണ്ടാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുട്ടയും ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഒരു വട്ടത്തിൽ കണ്ടോ ഒരു ചപ്പാത്തി പോലെയാണ് മുട്ടയും റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ മുട്ട നമ്മൾ ചുരുട്ടിയിട്ട് ഒരു ഇത് ഫുഡ് മുറിക്കുന്ന കത്രികയാണേ അതിനുവേണ്ടി മാത്രം വെച്ചിരിക്കുന്നത് വട്ടത്തിൽ വട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അരിഞ്ഞിടാം ചിലർ ചിക്കിയും ചേർക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു കുറച്ചുകൂടിയും ഇവിടെ മോൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് വട്ടത്തിൽ ഒരു ഭംഗിയുമാണ് കണ്ടോ കൂടുതൽ മുട്ട വേണ്ടവർക്ക് അത്രയും ആഡ് ചെയ്യാം മുട്ടയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് സ്പ്രിങ് ഓണിയനും മല്ലിയിലയും ആണേ എന്നിട്ടെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കുത്തു പൊറോട്ടയിൽ വെള്ളമൊന്നും അധികം ആയിട്ടില്ല നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം കുറച്ച് ഉണിയനും ടൊമാറ്റയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞാനിവിടെ സെർവ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരിക്കലെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നിങ്ങൾ ഇനി ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ളവർ പൊറോട്ട കഴിക്കാത്തവർ ചപ്പാത്തി കൊണ്ടും കുബൂസ് കൊണ്ടും ഈവൻ ബ്രെഡ് കൊണ്ടും വരെ നമുക്ക് ഇതേ മോഡലിൽ ചെയ്യാം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഈ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്തതിന് നന്ദി പറയുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കല്ലേ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണേ അപ്പോൾ സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വേറൊരു കിടുക്കാച്ച് റെസിപ്പിയായിട്ട് ഓടി വരുന്നതാണേ